வணக்கம் நேர்களே மெனு கார்டு என்ற குக்கரி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் சமையல் சாப்பாடு என்றாலே எல்லோருக்குமே பிடித்த ஒரு விஷயம் இதுல முக்கியமா நாம எதிர்பார்க்கக்கூடியது என்னன்னா சுவை மற்றும் மனம் இதையும் கடந்த மற்றொரு முக்கியமான விஷயம் ஆரோக்கியம் உடலிற்கு ஆரோக்கியம் தரக்கூடிய உணவுப் பொருட்களை நாம் உண்ணும் பொழுது உடல் மனம் மற்றும் வாழ்க்கையும் அர்த்தம் உள்ளதாக அமையும் இங்கே நம்ம நிகழ்ச்சியில் சமையல் கலைஞர் ராகமாலிகா அவர்கள் நமக்காக ஆரோக்கியம் தரக்கூடிய சில டிஷஸ் வகைகளை செஞ்சு காட்டுறதுக்காக வந்திருக்காங்க நிகழ்ச்சியில் அவர்களை வரவேற்று எந்த மாதிரியான உணவு பதார்த்தங்கள் செய்ய போறாங்கன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க வணக்கம் வணக்கம் நீங்க என்ன மாதிரியான டிஷஸ் எல்லாம் செய்ய போறீங்க பால் ஆடையில இருந்து நெய் தயாரித்தல் இந்த ஒரு டிஷையும் நம்ம பார்க்க போறோம் வாங்க உங்க கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி நீங்க பால் ஆடையில இருந்து நெய் தயாரிக்க போறீங்க அதை பத்தி சொல்லுங்க பால் ஆடை வந்து நம்ம டெய்லியும் வந்து காய்ச்சி வச்சு பால் காய்ச்சிரும் இல்லைங்களா பசு மாலை இருக்கும் சரி பாக்கெட் பாலா இருந்தாலும் சரி அது நல்லா தண்ணி விடாம கட்டியா காய்ச்சி வச்சு ஆனா பாக்கெட் பாலோட பசும் பாலே எடுத்துக்கலாம் நான் எடுத்துக்க பசும் பால் பசும் பால் தான் எடுத்துக்கலாம் சரி சில பேர் பசு மாலை கிடைக்காது இல்லைங்களா அது பாக்கெட் பாலே எடுத்துக்கலாம் அந்த ஏடை வந்து வேஸ்டா சில பேர் பிடிக்காது அது வேஸ்டா தூக்கி போடுவாங்க அது தூக்கி போடல அவ்வளவு நெய் அது பசு வீட்டுல நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்றது நெய்லாம் தண்ணி ஊத்தாம தண்ணி ஊத்தாம நம்ம காய்ச்சும் போது அது நல்லா ஆற விடணும் காய்ச்சிட்டு ஆற விட்டோம்னா அந்த ஏடு படிக்கலாம் மேல படியும் அந்த ஆடையை தான் எடுத்து வச்சுட்டு டெய்லி எடுத்து வச்சுட்டே வரணும் எத்தனை நாளைக்கு வெண்ண <laughs> முருங்கும் <laughs> 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 பாலுக்கு <laughs> 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 நான் இந்த நெய்ல தான் குழந்தைக்கு வந்து நெய் சாதம் ஓட்டுறது சாம்பார் ஆட் பண்றது எல்லாமே இந்த நெய்ல தான் தயாரிச்சு என்னோட குழந்தைக்கு அதுல தான் யூஸ் பண்ணிட்டு பேன் வச்சு பேன் சூடான பிறகு அரைச்ச இந்த வெண்ணெயை நாம அதுல சேர்க்கணும் வெண்ணெய் உருக்கிட்டு வருது கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆமா கிண்டது கரண்டி இடங்க பேசலாம் அது பாருங்க என் வெண்ணெய் அழகா அதை நீங்க போட்டு வானல்ல உருக்கும் போது கொஞ்சம் 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 உருகி உருகி நெய் தொட்டிட்டு இருக்கு ஆமா இது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் நம்ம வேஸ்டா இந்த ஆடை எல்லாம் சில பேர் பிடிக்காது வீணாக்குறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி சேர்த்து வச்சுட்டு வீட்டில் நம்ம நெய் அந்த வெண்ணெயில இருந்து அந்த நெய் பிரிகிற ஸ்மெல்லே வருது இது நெய் பச்சை வாசனை போயிட்டு வாசனை போயிட்டு நல்லா சம மனமா இருக்கும் ஆமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த பச்சை வாசனை போறதே தெரியுது பட் நம்ம கிளறிட்டே இருக்கணும் அடிப்படி எவ்வளவு நேரம் இந்த மாதிரி கிளறணும் அது நெய் தனியா வர வரைக்கும் கிண்டிட்டே இருக்கும் நெய் நெய் அதுவா பிரிஞ்சு வரும் அது எப்படி நாம அது எப்படி கலப்பிக்கலாம் ब्राउन கலர்ல வரும் அந்த இந்த ஏடு அந்த அலகர மண் மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி வர வரைக்கும் கிண்டிட்டே இருக்கும் ஓ பிரிஞ்சு சுத்தமா க்ளீனா தெரியும் மணல் மணலா நெய் வருது சொல்றீயா அது ஓகே மினிமம் எவ்வளவு நாள் எடுக்கும் அதுக்கு ஒரு 50 मिनिट्स மேல ஆகும் 10 मिनिट्स மேல ஆகும் விடாம கலரிட்டே இருக்கணும் அடி பிடிக்காம உப்பு அப்புறம் பிரிஞ்சு வரும் ரெண்டு கல் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் பாதி கிளறும் பொழுதே கல் உப்பு கல் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கண்டினியூஸா சேர்த்துட்டே இருக்கணுங்களா இல்ல ஒரு தடவை இல்ல இல்ல ஒரு தடவை சேர்த்தா சேர்த்தனே போடு அப்புறம் முருங்கை கொத்து இத ऐड பண்றோம் காம்போடி வாசனையா காம்போடி போட்டுக்கலாம் 
நல்லா வாசமா அதுக்கிற சத்தெல்லாம் இறங்கி சூப்பரா இருக்கும் அதிகம் முருங்கக்கீரையும் இப்போ அதோடு சேர்ந்து வெந்துட்டு இருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நிறைய பபுள்ஸ் தான் இருக்கு சுத்தி எல்லா பபுள்ஸ் பபுள்ஸ் தான் இருக்கு உள்ள என்ன இருக்குன்னு தெரியாத அளவுக்கு இருக்கு இதுல நம்ம ஸ்வீட் செஞ்சா கூட அவ்வளவு ஒரு டேஸ்ட் அவ்வளவு மனமா இருக்கும் நம்ம மத்த நெய் கடல வாங்கி செய்யறத வீட்ல ரெடி பண்ணி செய்யறது இன்னும் ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்கும் ஆமா வீட்லயே நம்ம எந்த ஒரு பொருள் செஞ்சு சாப்பிட்டாலும் அதுக்கு இருக்கிற ருசியே தனிதான் அதே மாதிரி தயிரும் காய்ச்சுவாங்க தயிர் காய்ச்சு பியூரா வரும் வெளியில வாங்குறத விட வீட்டுல செய்யறது அது ஒரு ஸ்பெஷல் எங்களுக்கு பசுமால கிடைக்கும் அவங்களுக்கு அதை அதை வச்சு நாங்க ரெடி பண்ணிட்டோம் குழந்தைக்கு இது வெளியில நெய் வாங்குறதே கிடையாது இதை வச்சு ரெடி பண்ணிடுவோம் அவளுக்கு மட்டும் நெய் வச்சு கண்டிப்பா குழந்தைங்களை வந்து ஸ்பெஷலா தான் கவனிக்கணும் நெய்வாகிட்டு <laughs> இருக்கு <laughs> <laughs> நெய் செய்முறை கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பட் இப்போதான் பாக்குறேன் பக்கத்துல நீ நேரடியா எவ்வளவு அழகா பிரிஞ்சு வருது பாருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த பிரவுன் இஷ்யூ வந்துட்டே இருக்கு இதை விட்டுட்டு வேலை எல்லாம் பார்க்க கூடாது ஏன்னா அப்படியே அடி பிடிச்சிடும் அது கிண்டிட்டே இருக்கணும் கூட இருந்து கிளறிட்டே இருக்கணும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அப்பதான் பியூர் நெய் வருது இல்லையா அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் நல்லா அந்த வெண்ணெய் ஃபுல்லா உருகுற வரைக்கும் நல்லா இருக்கே இருக்கும் ஒரு நல்ல பொருள் தேவைனா அதுக்காக நம்ம கொஞ்சம் மேக்கிட வேண்டிய இருக்கு டைம் எடுக்கும் அது இந்த விஷயத்துல உறுதியா தெரியுது குழந்தைங்கெல்லாம் யாரும் கிட்ட விடாம பெரியவங்க மட்டுமே செய்யணும் இது ரொம்ப சேஃப்டியா நல்ல ப்ரௌனிஷ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்துட்டே இருக்கு கடைசி வரைக்கும் அந்த முருங்கைக்கீரை அதுல இருந்துட்டே இருக்கணும் அதுல நம்ம வடிகட்டிடுறோம் அதுக்கு ஃபில்டர் பண்றோம்ல அது நல்லா ஆற வச்சு அதுக்கு அப்புறம் ஃபில் பண்ணும் ஃபில்டர் பண்ணனும் எடுக்கலாம் கூடாது நடுவுல ஆ எடுக்கலாம் கூடாது அது ஆறற இடலாம் அப்படி நம்ம சூடோட பண்ணனா ஏடு வடிகட்டிறது ஒரு ஒரு கிடு ஆமா வடிகட்டிறது ஒரு கிடு அதுக்கு நம்ம ஒரு சில்வர் மாதிரி இரும்புல இருக்க வடிகட்டற அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் இல்ல நம்ம துணி வடிகட்டுறது அந்த மாதிரி இருக்குல்ல அதுல வடிகட்டினா தான் நல்லா அந்த திப்பி எல்லாம் இறங்கும் திப்பி எல்லாம் அடியில இறங்காம மேல நீக்கும் ஓட்டு பெருசா இருக்குல்ல கொஞ்சம் ஓபன் பெருசா இருந்தா அது இறங்கும் ஓபன் பெருசா இருக்கிறதுல தான் வடிகட்டணுமா நார்மல் காட்டன் கிளாத்ல எல்லாம் வடிகட்ட கூடாது இல்ல ஓபன் பெருசா இருக்குல்ல வடிகட்டினா அந்த திப்பி தான் அடியில இறங்கி இறங்கி போயிடும் சரி சாதாரண காட்டன் கிளாத் போட்டு அதுல வடிகட்டா அதுல வடிகட்டலாம் சேஃபா இருக்கும் நம்ம வீட்டுல எட்டி எல்லாம் வடிகட்டுவோம் அந்த வடிகட்டத்துல வடிகட்டினாலே போதும் அதுலயே ஒண்ணு மட்டும் இல்ல ஒரு ரெண்டு வடிகட்டது மேல வச்சு வடிகட்டணும் கடைசி பாட்டுல கூட ஒரு தூசி இல்லாத அளவுக்கு நல்லா எசன்ஸ் இறங்கு நல்லா பிரிஞ்சு வந்துட்டே பிரிஞ்சு வர்றது எல்லாமே அந்த அவுட்டர்ல லேயர் ஆகுது நெய் ஃபுல்லா அவுட்டர்ல இருக்கு நம்ம மேல இருந்தா கூட நம்ம வந்து இப்படி எடுத்து விட வேண்டிய அவசியமே இல்ல அதுவா அப்படி உருகி வந்து உருகிட்டு வந்துட்டே இருக்கு இன்னர்ல ஃபுல்லா வெண்ணெய் இருக்கு அப்படி அப்படியே வெண்ணையா வெண்ணெய் வந்து நெய்யா பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு அவுட்டர்ல போயிட்டே இருக்கு நான் இது கோவில் கூட ஆஞ்சிய இருக்கு வெண்ணெய் காப்புலாம் செலுத்தி இருக்கா இது இப்படி நீங்க செஞ்சு தான் செய்வீங்க கடையில தான் வாங்குறது இல்லையா எப்பல வெண்ணெய் காப்பு செய்யணும் தோணுதோ இல்ல அரைச்சிட்டு கொஞ்சம் எடுத்துட்டு போய்டலாம் பாப்பா கம்மி இது நெய் காச்சிடுவோம் அப்ப கடையில நீங்க வெண்ணெய் வாங்குறது இல்ல இல்ல நல்லா ஈஸியா தயிரும் பசும்பாலையும் தயிரும் தொழில் வச்சுக்கும் தயிரும் செய்வீங்க ஹாஃப் வெண்ணிக்கு ஹாஃப் நெய் வந்துருச்சு அம்மா நல்லா 
ஒரு நெய் உருகிறதுக்கு முருங்கீரையோட எசன்ஸ் தேவைப்படுது பாருங்க இதுவும் ஒரு சயின்ஸ் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் தான் நெய் வர வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம் பாரு <laughs> கஷ்டப்படாம எந்த பொருளும் வராது இல்லீங்களா அந்த மாதிரி நெய் அது நல்லா உருக வைக்கணும் இதுக்கு ஒரு கதையே இருக்கு சொல்லுங்க இதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பால் வந்து காசும் போது வந்து இல்லை ரொம்ப ஹீட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஆடெல்லாம் எடுத்து வைக்கணும்ல அதுக்கு ஒரு பெரிய கதை இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு சொல்றேன் காய வைக்கிறாங்க சொல்லிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுமா அவ இதுக்கு அப்புறம் பின்னாடி உனக்கு நல்லது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வாராங்க கடவுள் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அந்த இயர் தயாரிச்சு நம்ம வெண்ணெய் எடுக்கிறோமா என்னை வந்து போட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துறாங்க சொல்லிட்டு மறுபடியும் ஃபீல் பண்ணுமா அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பால் வந்து கொஞ்சம் கம்மி ரேட்டுக்கு தான் வாங்குறோம் ஆனா அந்த ஆடை காய்ச்சி அப்புறம் வெண்ணெய் வந்து அதை விட கொஞ்சம் ரேட் அதிகமா அது அதை வச்சு வெண்ணெய் வச்சு நம்ம நெய் உருக்கும் போது இன்னும் ரேட் அப்ப அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாதான் வந்து வாழ்க்கையில ஜெயிக்க முடியுன்றதுக்கு அது ஒரு உதாரணம் வந்து கடைசியா இந்த எழுத பால் சிரிக்குது நல்ல கதை இது அருமையான கதையா இருக்கு இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு சொல்லலாம் வளரும் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி சொல்லி வளர்க்கலாம் கடவுள் வந்து ஒருத்தர் கஷ்டப்படுத்துறாருனா மேல கொண்டு வர்றது தான் அது பாக்குறாரு அதுக்காக இந்த கதையை சொல்லுவாங்க நெய் வச்சு அவங்க யாரு அப்படிங்கறது அவங்களுக்கே தெரியப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாரு பால் நெய் ஆகுறதுல இவ்வளவு பெரிய கதை இருக்கு இப்போ இதை நம்ம வடிகட்டிட்டா அதுல இருக்கக்கூடிய இந்த எசன்ஸ் எல்லாம் வேற எதுக்காவது யூஸ் பண்ணலாமா இல்ல இல்ல அது அவ்வளவுதான் அது இப்போ மணல் மணலா ஆயிடும் நீங்க பாருங்களா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நெய் ஃபுல்லா வந்துச்சுன்னா அது ஒரு மண்ணு மாதிரி ஆயிடும் ஓ கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்பதான் திரட்டிட்டு வந்து திரட்டிட்டு உடையும் இன்னும் உடஞ்சு குட்டிக்கலாம் இன்னும் மண்ணு மாதிரி ஆயிடும் ப்ரௌன் கலர்ல வந்துடும் இப்போ அதுதான் மணல் மணலா நெய் சொல்றேன் மணல் மணலான்னு சொல்றேன் ஒவ்வொரு வார்த்தையிலுமே ஒவ்வொரு அர்த்தம் இருக்கும் உள்ள அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டாலே நல்லது முக்காசி நெய் பதத்துக்கு வந்துருச்சு அதை யாருமே ஆடை வந்து வேஸ்ட் பண்ணி தூக்கி போடாமல் இந்த மாதிரி நெய் செஞ்சு ஆரோக்கியமான உணவை சாப்பிடணும் குழந்தைங்களா இதை போட்டால் ரொம்ப நல்லது இது உடம்பு அருமையான கருத்து ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ்க்கு முக்காவாசி அளவுக்கு நெய் ரெடி ஆயிடுச்சு அந்த மணல் மணலான இருக்கு நெய் வந்து ஒரு சமையல் மாதிரி நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நெய் ஒரு நிறைய பேர் இது தெரியாது இல்லைங்களா அதெல்லாம் ஆடை வந்து வேஸ்ட்டாக தூக்கி போட சில பேர் பிடிக்காது அதை தூக்கி போட்டுருவாங்க ஃபஸ்ட்டு எங்கள் வீட்லேயும் அதெல்லாம் நடந்துட்டு இருந்தது யாருமே ஆடெல்லாம் சாப்பிட மாட்டோம் 
அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து நெய் இதில் காசுலாம் சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு காசு கொடுத்தேன் ஆமாம் இனிமேல் யாரும் அந்த ஆடி வேஸ்ட் பண்ணாம சேர்த்து வச்சு உருக்கி அதாவது வெண்ணெயாக வெண்ணெயாக்கி உருக்கி நெய் உருக்கி நெய் ஆக்கிடுவாங்க முக்கியமாக உப்பும் முருங்கை முருகத்தும் போடணும் அது போட்டால் தான் நெய் தெரிஞ்சு ஆமாம் உப்பை ரொம்ப இல்லை சும்மா ரெண்டு கல் ரெண்டு கல் ரெண்டு கல் போடும் முருங்கை கொடுத்தா ரெண்டு இணைக்கு கல்லுப்பு தான் போடணுமா தூள் உப்பு போடக்கூடாது கல்லுப்பு போட்டுறது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் ஏ தூள் உப்பு நம்மளுக்கு அளவு அவ்வளோ தெரியாது இல்லைங்களா நிறைய போட்டால் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அது ரெண்டு கல் எடுத்து போட்டால் நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த காலத்தில் எல்லாம் கல்லுப்பு தானே யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நம்ம தான் தூள் உப்பு கல்லுப்பு தான் பியூர்னு சொல்கிறாங்க ஆமாம் எதுக்காக உப்பு போடுறோம் ஒரு காஸ்ட்லியான டிஷ்ஷை ப்ரிஃபர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சாதாரண கல்லுப்பும் முருங்கைக்கிரியும் போதும் ஆமாம் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ மணல் மணலான நெய் ரெடி ஆகிடுச்சு ஆகிட்டே இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் முழுசாக ரெடி ஆகிடும் அது கோல்டன் கலர் வரைக்கும் நம்ம கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் ம் ஃபுல்லாக இப்போ வெண்ணையே இல்லை வெண்ணெய் ஃபுல்லாக போயிட்டு நெய் கலர் இப்போ எல்லோ கலரில் இருக்கு இப்போ கோல்டன் கலர் வரைக்கும் அதை நம்ம கேர் கோல்டன் கலர் வந்தால் தான் முழுமை ஆமாம் முழுமை அடையுது வாசனையோடு ஆரம்பித்து அது அப்போலேருந்தே முடிக்கிற வரைக்கும் வாசனையோடே நாம் இந்த செயலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் பயங்கரமாக வாசனை நம்ம எந்த வேலை கடையில் வாங்க நெய் தாளிக்கும் போது இவ்வளோ வாசனை வராது அதனால் செய்யும் போது தான் எனக்கு உணர்ந்தேன் நான் அதை உருக்கி எடுக்கும்போது முதல் பதம் இல்லைங்களா ரொம்ப கெட்டியாகுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ அந்த சூப்லேயே வந்து மணல் மணலாக வந்துச்சா அடங்கின <laughs> 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 இது ஓகேங்களா இதில் இறக்கலாமா இறக்கிடலாம் இந்த கொஞ்சம் நல்லா ஆற விட்டு அந்த கலர் வந்துடும் இப்போது இதை வடிகட்டிட்டு தான் நாம் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணுவோம் இதை ஆற வச்சு தான் வடிகட்டணும் அந்த முருங்கோட சாறு எல்லாமே இறங்கி அந்த ஆடையோட சத்து எல்லாமே நெய்யாக வந்திருக்கு அந்த முருங்கையே பொறிஞ்ச லெவலில் பொறிஞ்சு வடிகட்டி அந்த தண்டெலாம் எங்கே இருக்குன்னே தெரியல அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ நெய் மட்டும் தான் தெரியுது மணல் மணல் மணலா இருக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆமா கேசரி கலர்ல மணல் மணலா நெய் ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா கொஞ்சம் ஆற விட்டா தான் வடிகட்ட முடியும் இது எந்த நம்ம கடையில எந்த நெய் வாங்கினாலும் இவ்வளவு வாசனை வராது கண்டிப்பா அதை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கே தெரியும் அது நம்ம வீட்டில் செய்கிறதுக்கும் கடையில் வாங்குறதுக்கும் நல்லா டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் கை பக்குவம்னு சொல்லுவோம் அது நம்ம வீட்டில் செய்கிறது இல்லை அது நான் செய்யும் போது அது நல்லா உணர்ந்தேன் உணர்ந்தது அது குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தா ரொம்ப உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு நம்ம நெய் காசுறோம் இல்லையா எந்த எக்ஸ்ட்ரா எசன்ஸும் கலக்காமல் பியூராகவே உருவாக்கியிருக்கோம் நம்ம வீட்டில் வெளியில் போய் அந்த எக்ஸ்ட்ரா இந்த பொருளும் வாங்க வேண்டிய வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு பண்ணுறோம் நம்ம ஆடை சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் பால் ஆடை சேர்த்து வைக்க தான் டைம் எடுக்குது மற்றது எதுக்குமே டைம் கிடையாது உடனே செஞ்சிடலாம் இதுவும் ஒரு இப்போதைக்கு இன்ஸ்டன்ட் டிஷ்ஷு தான் 
இது நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஊட்டும் போது ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூனை ஊற்றி ஊட்டணும் சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கலாம் பால் சாதத்து கூட அந்த நெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பால் சாதம் நான் பார்ப்பாக்க எல்லாமே கார குழம்பாகட்டும் சாம்பார் ஆகட்டும் பருப்பு சாதம் எல்லாத்துக்குமே நெய் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் வேறு எதாவது நான்வெஜ் ஊட்டாமல் இருக்கும்போது இதை ஆட் பண்ண வேண்டாம் மேக்ஸிமம் நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணுற டிஷ் எல்லாமே வந்து கை குழந்தையிலேருந்து வளரும் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதா தான் இருக்குது அந்த கலர் மாறுது பாருங்கள் ஆமாம் அந்த நெய் மைசூர் பாக்கு கலர்ல இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு புதுசா நம்ம தயாரிச்சு வச்சிருக்க இந்த நெய் ஆறு வரைக்கும் ஒரு ரீக்கே பாத்துடலாம் டெய்லி நம்ம பால் ஏடு சேகரிச்சுட்டே வரணும் ரெண்டு கொத்து வந்து முருங்கைக்கீரை முருங்கைக்கீரை ரெண்டு கல் உப்பு இது மட்டும் தான் வச்சு நெய் தயாரிக்க போறோம் பேன் சூடானதுக்கு அப்புறம் அதுல அந்த ஏடெல்லாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மிக்சில அரைச்சு வச்சுக்கோம் அந்த அரைச்சு வச்சுட்டாலும் அதுதான் வெண்ணெய் அந்த வெண்ணெய் வந்து பேன் சூடானதுக்கு அப்புறம் அது போய் கிண்டிக்கே இருக்கணும் கொஞ்சம் பாதி ஸ்டேஜில் வரும்போது ரெண்டு கல் உப்பு போட்டு ரெண்டு கொத்து முருங்கைக்கீரை ஆட் பண்ணணும் அது போட்டு கை கை விடாமல் கிண்டிக்கிட்டே வரணும் அப்போ தான் அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் அதுக்கான லாஸ்ட்டாக அந்த மணல் மணலாக வர வரைக்கும் கிண்டிக்கிட்டே வரணும் ப்ரௌன் கலரில் மாறணும் அந்த மணல் மணலாக அது வர வரைக்கும் கிண்டிக்கிட்டே வந்தால் நெய் பியூர் நெய் நம்மளுக்கு தயாரிச்சிடும் நம்ம ஒரு கப் வெண்ணெய் எடுத்தோம் ஆடை எடுத்தோம் அதில் நெய் வெண்ணெய் எடுத்து இவ்வளோ நெய் தான் வந்துருக்கு பாருங்கள் பியூர் நெய் நல்லா வாசமாக இருக்கும் உடம்புக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமான நெய் நம்ம தயாரிச்சிட்டோம் இனிமேல் ஆடை யாரும் வேஸ்ட் பண்ணி தூக்கி போடாதீங்க இதை ரெடி பண்ணுங்க அடுத்ததா நம்ம பாக்க போற உணவு கொத்துமல்லி ஜூஸ் இத அவங்க புதுவிதமா செய்து காட்ட போறாங்க வாங்க பாக்கலாம் கொத்தமல்லி ஜூஸ் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு சொல்லுங்க கொத்தமல்லி நல்ல ஒரு கத்து அலசி வச்சிருக்கோம் கிளீன் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இதுக்கு வந்து நம்ம வெள்ளமும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பாக்கு எடுத்தும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நம்ம வடிகட்டி இருக்கோம்ல அதனால வெள்ள பாக்கு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்வீட்டுக்காக ஸ்வீட்டுக்காக தேங்காய் தேங்காய் ஒரு பச்சை வாடை வராமல் இருக்கும்ல அதனால தேங்காய்லாம் பால் எடுத்து ஆட் பண்ண போகிறேன் இல்லை இல்லை அப்படியே தான் போட போகிறோம் ஓ கொத்தமல்லி கூட கொத்தமல்லி கூடவே அதை போட்டு ஆட் பண்ண போகிறோம் ஏலக்காய் ஏலக்காய் வாசனைக்கு ஏலக்காய் சரி ஆரம்பிக்கலாம் கொத்தமல்லி ஜூஸ் நிறைய பேர் போ போட மாட்டாங்க இதெல்லாம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உடம்புக்கு ரொம்ப பிளட்லாம் க்ளீன் பண்ணும் ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது இது வெள்ளம் வெள்ளை கட்டியும் போட்டு வெள்ளை கட்டியும் போடலாம் பாகம் எடுத்து பாக்கலாம் எல்லாத்தையுமே ஒன்னாவே போட்டுங்க ஒன்றே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன் சாரெலாம் நல்லா இறங்குற வரைக்கும் நல்லா தண்ணி ஊற்றி கிளறி விட்டுக்கும் நல்லா வாசனையாக இருக்குது கொத்தமல்லி ஜூஸ்னு நீங்கள் சொல்கிற வரைக்கும் யாருக்குமே தெரியாது ஜூஸ்னு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது அது பச்சை வடையே வராது அது நம்ம தேங்காய் வெள்ளம் ஏலக்காய்லாம் சேர்த்துருக்கோம் ரத்தத்தை நல்லா சுத்தம் பண்ணும் சுவையான ஃப்ரெஷ் கொத்தமல்லி ஜூஸ் ரெடியாக இருக்குது ரீக்கை பார்த்துடலாம் வாங்க கொத்தமல்லி நல்லா ஒரு கட்டு அலசி வச்சுக்கணும் க்ளீன் பண்ணி அது கூட வந்து வெள்ளை ஆட் பண்ணிக்கணும் வெள்ளம் வெள்ளம் சேர்த்தாலும் சேர்க்கலாம் வெள்ளை பாகு சேர்த்தாலும் சேர்க்கலாம் தேங்காய் துருவல் கொஞ்சம் ஏலக்காய் வாசனைக்கு அதை போட்டு நல்லா மிக்சில் நல்லா மையை அரைச்சிட்டு வடிக்கட்டிங்கன்னா கொத்தமல்லி ஜூஸ் தயார் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற உணவு பருப்பு அடை எப்படி செய்கிறாங்கன்றத பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து காலி கிலோ அரிசி எடுத்துக்கிறோம் இட்லி அரிசி காலி கிலோ எடுத்துக்கிறோம் அப்புறம் வந்து நூறு கடலைப்பருப்பு எடுத்துக்கிறோம் நூறு கடலைப்பருப்பு நூறு தோரம் பருப்பு 
ஐம்பது உளுந்து எடுத்துக்கிறோம் இதை வந்து நைட்டில் நைட்டே ஊற வச்சுக்கணும் ஒரு ரெண்டு மேரம் ஊற அப்புறம் காலோட ஊற வச்சுக்கலாம் நம்ம காலை ரெடி பண்ணோம்னா ஒரு நாலு மணிக்கு எந்த ஊற வச்சா போதும் ஓ பருப்பு முன்னாடியே ஊற பருப்பு முன்னாடியே ஊற வச்சு மணி நேரம் ஊறணும் டூ ஹவர்ஸ் ஒரு நாளே போதும் டூ ஹவர்ஸ் ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் அரைக்கணும் ஊற வச்சு நம்ம கிரைண்டரில் அரைச்சி வச்சுக்கணும் அரைச்சி வச்சு அந்த மாவு எடுத்துருக்கும் அது கூட என்ன நான் அரைக்கணும் சேர்த்து அரைக்கணும்னா அந்த வர மிளகா பத்து போட்டுக்கணும் பத்து வர மிளகா கொஞ்சமா பெருஞ்சிருக்கும் வாசனைக்கு பெருஞ்சா வறுத்து போடுறீங்களா இல்லை அப்படியே பச்சையாவே இது இந்த ஊற வச்சது கூட அரைச்சிடணும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து வச்சு நம்ம மாவு ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம் இலவசம் ஊற்றுற பதத்துக்கு நம்ம தோசை ஊற்ற பதத்தை அரைச்சி வச்சிருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து தாளிக்க இருக்க தாளிச்சு கொட்டுறதுக்கு பேன் சுடு பண்ணலாம் என்ன எந்த ஒரு சமையலுக்கு ஒரு செகண்ட் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது பேனில் எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு எண்ணெய் சூடாகணும் தாளிக்கிற அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றணும் தாளிக்கிற அளவு எண்ணெய் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் பெருங்கி கடல் சூடாயிடுச்சு கடுகு பொருந்தோடனே கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் நம்ம கொஞ்சம் வந்து கடலைப்பருப்பு வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் தோசைக்கு நல்லா இருக்கும் எண்ணெய் காஞ்ச உடனே கடலை காஞ்சோம் கருவேப்பு கருவேப்பில் கடலை பயிர் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் பொன் முருவில் ஆகணும் வரைக்கும் இதை நறுக்கி வச்சுருக்க ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம் அந்த கடுவு பொரியும் போது ஆனியன் அந்த ஆனியன் கொஞ்சம் மஞ்சப்பொடி சேர்த்துக்கலாம் அந்த கலர் வந்து வெள்ளையா இல்லாம கொஞ்சம் மஞ்சள் கலர்ஃபுல்லா இருக்கிறதுக்காக அந்த ஆனியனும் பொன் முருவலா வருபடணும் நம்ம இந்த பருப்புலாம் வே வே ஊற வச்சு செய்கிறதுனால ரொம்ப தோசை ஆரோக்கியமான உணவாக இருக்கும் இது நம்ம பருப்பில் எல்லாம் பருப்பில் நிறைய ப்ரோட்டீன் சேர்த்துருக்குங்களா அதெல்லாம் இந்த பருப்பு தோசை செய்யும் போது குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப ஆரோக்கியமான உணவும் கூட ருசியாகவும் ருசியாகவும் இருக்கும் நீங்கள் செய்ய டிஃப்ரெண்டாக டெய்லி வந்து மாவு தோசை சாப்பிட்றதுக்கு இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஆமாம் அப்படியே வதக்கி மாவு மாவில் பற்றி பண்ணிதான் பேன் சூடாகிடுச்சு கொஞ்சமாக எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் அதாவது நீங்க செய்ய போறது இப்ப தோசைன்னு சொல்லலாம் அடங்கலாம் எல்லாமே பருப்பு நல்லா ஆனது நம்ம டெய்லி ரெகுலரா ஒரு தோசை ரெடி பண்றதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருக்கும் குழந்தைங்க ரொம்ப டேஸ்டா சாப்பிடுவாங்க இதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் ஸ்நாக்ஸ் சொல்லலாம் அந்த மஞ்சத்தூள் போட்டோன்னா வெள்ளையா இருந்த குழந்தைங்க அவ்வளவு விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க மஞ்சள் தூள் சாதா தோசை மாதிரி இருக்கும் சாதா தோசை மாதிரி இருக்கும் மஞ்சள் தூள் உடம்புக்கு அது நல்லது தானே கிருமி நாசம் கிருமி நாசம் எவ்வளோ நிமிஷம் வச்சுருந்தோம் அதுக்கப்புறம் திருப்பி போடலாம் கொஞ்சம் திருப்பி தோசை பழம் தோசை பழம் கொஞ்சம் அடியில் பிடிக்காமல் வர வரைக்கும் ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் வேகலாம் வேகாம நம்ம எடுக்கும்போது அப்படியே கொழந்து உடஞ்சி வருது இப்ப இந்த அடை சொல்றீங்க இதுக்கு என்னென்னலாம் சைட் டிஷ் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து தேங்காய் சட்னி ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் பொட்டுக்கல்ல சட்னி சொல்லுவாங்க ஆ பொட்டுக்கல் சட்னி ஆமா தேங்காய் பொட்டுக்கல்ல பச்சை மிளகாய் அது சேர்த்து அதுக்கு ரொம்ப காமிஷ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ம் சில பேர் கார சட்னி சாப்பிடுவாங்க அது ரொம்ப மெயின் டிஷ் பார்த்தனா பொட்டுக்கல் சட்னி பொட்டுக்கல்ல சட்னி தான் பச்சை மிளகாய் தூக்கல போட்டு பச்சை மிளகாய் தூக்கல போட்டு இதுல நம்ம காரத்துக்கு பத்து வர மிளகாய் போட்டுருப்போம் நம்ம இதுல கார இதுல கார ஒரு காண்டி புதினா சட்னியும் இதுக்கு நல்லா இருக்கும் புதினா சட்னி நல்லா இருக்கும் தக்காளி சட்னி தக்காளி சட்னி மெயினா நான் பொட்டுக்கல் சட்னி ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் ஆமா அட ரெடி ஆயிடுச்சு சூடான சுவையான அடை ரெடி ஆயிடுச்சு அதுக்கான ரீகே பாத்துறலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பருப்பு அடைக்க என்ன தயார் பண்ணனும்னா ஃபர்ஸ்ட் கால் கப் அரிசி எடுத்துக்கணும் கால் கப் அரிசிக்கு 100 தோரம் பருப்பு 100 கடலை பருப்பு 50 50 கிராம் அந்த தோசை அப்பெல்லாம் பக்குவம் வர்றதுக்கு நான் உளுந்து ரெடி பண்ண உளு உளுந்து ஊற வச்சுக்கணும் பத்து இப்போ வர மிளகாய் யூஸ் அது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பெருஞ்சீரகம் உங்களுக்கு தேவையான அளவில் உப்பு இது எல்லாத்தையும் போட்டு மாவு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் மாவு ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு லா லாஸ்ட்டாக தாளிக்கிறது என்ன பண்ணோன்னா கடலை பருப்பு தாளிக்க கருவேப்பில் கொத்தமல்லி வெங்காயம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா பொண்ணு வரலாம் வறுத்துட்டு அந்த மாவில் கொட்டிடணும் மஞ்சத்தில் ஆட் பண்ணி அந்த தோசை அடை தட்டினோன்னா சுவையான பருப்பு அடை ரெடி சூடான அடையை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்களும் என்னோட சேர்ந்து டேஸ்ட் பண்ணுங்கள்
ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு ஈவினிங் டிஃபனுக்கு வந்து சரியான ஒரு காம்பினேஷன் இதுதான் இதுக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி பொட்டுக்கடை சட்னி ஒரு ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு குழந்தைகள்ல இருந்து வளரும் பருவம் வரைக்குமே நிறைய டிஷஸ் செஞ்சு கொடுக்கலாம் உடலிற்கு ஆரோக்கியமானதா இருக்கக்கூடியது ரொம்ப முக்கியம் மீண்டும் உங்களை வேறொரு நிகழ்ச்சியை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம